ஹே கைஸ் நான் ஜெய் இன்றைக்கி நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் எப்படி மூவி போஸ்டர் டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்க எல்லா ஃபைல்ஸும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக டிசைன் பண்ண அந்த டாட் பிஎஸ்டி ஃபைல் வேணும்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் நூறு லைக் ரீச் பண்ணோன்னே டவுன்லோட் லிங்க் நானே தரேன் ஃபைன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஃபஸ்ட் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபோட்டோக்ளர் போனீங்கன்னா போஸ்ட்னு ஒரு பிஹெச்டி ஃபைல் இருக்கும் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இது டிசைன் ரெடி ஃபைல் தான் லேயர்ஸ் பேனல் கைட்லைன்ஸ் எல்லாமே நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே டிசைன் பண்ண போகலாம் கலர் பேலட் கூட கொடுத்துருக்கேன் நம்ம இந்த டிசைனில் யூஸ் பண்ண போகிற கலர் பேலட் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் டிசைன் பண்ண ஓகே ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம பேக்ரவுண்டு உள்ளார் கொண்டு வந்துக்கலாம் பேக்ரவுண்ட் ஃபோல்டரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம டவுன்லோட் பண்ண ஃபோல்டர்களை ரேட் பண்ணிங்கன்னா இமேஜ் ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் நம்மளோட பேக்ரவுண்ட் ட்ராகன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி அதை நீங்கள் உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் நான் இப்படி பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட மாடல் இமேஜ் நம்ம உள்ளார் கொண்டு வந்துக்கலாம் மாடல் இமேஜ் ஃபோல்டர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ண ஃபோட்டோ கிளிக் பண்ணால் இமேஜ் டூன்னு இருக்கும் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கேன்வாஸ் வர ட்ராகன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க இப்போ சைஸ் பெருசாக இருக்குது நான் அதை ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி ரீசைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் நான் இந்த மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதுக்கு வந்து கலர் எஃபெக்ட் கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இது கொஞ்சம் பேக்ரவுண்டோட பிளெண்ட் ஆகல அதனால் ஒரு நியூ கலர் லுக் அப் பிளேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் அதை கிளிப் மேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க க்ரியேட் கிளிப் மேஸ் கொடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து ஃபியூச்சரிஸ்டிக் ப்ளீக் அப்படின்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் அதை வந்து ஒப்பாசிட்டி வந்து ஃபிஃப்டி டூ அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஃபைன் அப்போ கூட நம்மளுக்கு வந்து அந்த எல்லோ டின்ட் இருக்குது அதை நம்ம மாற்றிடலாம் அதுக்கு வந்து திருப்பி ஒரு கேர்ஸ் லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதையும் கிளிப் மேஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் கீபோர்ட் ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணேன் மேனில் பண்ணால் ரைட் கிளிக் பண்ணி க்ரியேட் கிளிப் மேஸ்ட் இருக்கும் அதை கொடுத்து கிளிக் மேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் இதில் வந்து கிளிக் பண்ணி ப்ளூ கலரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளூ கவர் அதில் நம்ம மேலே கொண்டு போய்க்கோங்க லிட்டில் பிட் ரொம்ப ஓவர் டூ பண்ண வேணாம் லைட்டாக ஸோ நீங்கள் என்னேபிள் டிசேபிள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நமக்கு ஃபைன் இப்போ நம்ம மாடல் பாட்டுக்கு திருப்பி பின்னாடி வரலாம் இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கை வந்து அந்த இடத்துல பறக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அதை பிளெண்ட் பண்ணிடுவோம் அதுக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு ஷேடோ நம்ம நேம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கலர் பிக்கர் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க ப்ரஷ் டூல் என்னேபிள் பண்ணி அதில் சாஃப்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க இந்த ப்ரஷ் நான் ஜூம் இன் பண்ணி சைஸை ரெடியூஸ் பண்ணி ஃபியூ கிளிக்ஸ் கொடுக்குறேன் இந்த மாதிரி சாரி என்னோடய ஃப்ளோ கம்மியாக இருக்குது அதை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வச்சுக்கிறேன் ஃபியூ கிளிக் கொடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் இந்த வெளியே வர மாதிரி இருக்கட்டும் ஃபைன் ஃபைன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கே தெரியும் முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்க டிஃப்ரென்ஸுக்கும் இப்போ அது நீட்டாக பிளெண்ட் ஆகிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் ஒரிஜினலாக இருக்க மாதிரி இருக்குது ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இங்கே ஒரு லேம்ப் இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சைட் லெஃப்ட் சைடில் அதுக்கு வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபோட்டோக்ளர் பண்ணிங்கன்னா இமேஜ் த்ரீன்னு இருக்கும் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இது ஆல்ரெடி நீட்டாக க்ராப் ஆகிருக்கும் அது எப்படி க்ராப் பண்ணணும்னு தெரியுன்னா எங்களோட என்னோடய சேனலே பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ இருக்குது பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து நான் இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் என்ன பண்ணி ரீசைஸ் பண்ண போகிறேன் கண்ட்ரோல் டி அதை நான் சின்னதாக வைக்கிறேன் ரீசைஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் இப்போ இது வந்து கீழே பார்க்க பாட்டு வந்து நமக்கு தேவையில்லாத பாட்டெலாம் இருக்குது அதை வந்து நம்ம லேயர் மேஸ்க் என்னபிள் பண்ணி கிளியர் பண்ணிடலாம் அதுக்கு இந்த லேம்பு கோ லேயர் மேஸ்க் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ மார்க்கி டூல் எடுத்துக்கோங்க இதை ஜூம் இன் பண்ணி நான் இந்த கரெக்டாக நமக்கு வேணாத பாட்டு மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கி
அப்புறம் மைனஸ் ஃபோர்னு வச்சுக்கலாம் கான்ட்ராஸ்ட்டும் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் லிட்டில் பிட் இது நீங்கள் இதே நம்பர் தான் யூஸ் பண்ணல நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வருதுன்ட்டு உங்கள் விருப்பத்துக்கு எப்பத்து ஏற்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இங்கே ஒரு பேர்ட் இமேஜ் ஆட் பண்ண போகிறோம் ரைட் சைடில் அதுக்கு பேர்ட் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குல்ல அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபோல்டரில் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா இமேஜ் ஃபோர்னு இருக்கும் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இது நம்ம கேன்வஸ் கலர் டிராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க எஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது நீட்டாக க்ராப் ஆகிருக்கும் நீங்கள் எதுவும் பண்ண வேணாம் இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டோல் கண்ட்ரோல் டி என்ஏபிள் பண்ணி நான் அதை ரீசைஸ் பண்ணிக்கிறேன் சைஸை சின்னதாக்கிறேன் அதை சம்வேர் இங்கே பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் இப்போ இதையும் நம்ம லிட்டில் பிட் பிளெண்ட் பண்ணிடலாம் இதையும் இதோட பிரைட்னஸ்ஸை கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பிரைட்னஸ் கான்ட்ராஸ்ட் லேயர் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதை கிளிப் மேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதோட பிரைட்னஸ் வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு கம்மி பண்ணிக்கிறேன் கான்ட்ராஸ்ட் நம்ம டச் பண்ண வேணாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒயிட்டாக இருக்குது அது ஒரு லிட்டில் பிட் ப்ளூ டின்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு கேர்ஸ் லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதையும் கிளிப் மேஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ளூ கவர் செலக்ட் பண்ணி அதை மேலே கொஞ்சம் கொண்டு போய்க்கோங்க ஃபைன் இது ரொம்ப மினிமலான சேஞ்ச் தான் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம இதை வந்து மேர்ஜ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ண அந்த மூணு லேயரையும் உங்களோட கீபோர்டில் ஷிஃப்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இந்த மூணு லேயரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ லேயர் போய்க்கோங்க அதில் மேர்ஜ் லேயர்ன்ற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது எல்லாம் மேர்ஜ் ஆகிடும் ஏன்னா இப்போ நம்ம இதுக்கு டூப்ளிகேட் காப்பி ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து டூப்ளிகேட் காப்பி க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு வந்து நம்ம இப்போ மோஷன் ப்ளர் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஃபைன் ஃபில்டர் போய்க்கோங்க அதில் ப்ளரில் மோஷன் ப்ளர்னு இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதில் நான் வந்து ஃபார்ட்டி நைன் ஆங்கிள் வச்சுக்கிறேன் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டுவெல் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதன் மூலமாக அது வந்து மோஷனில் அதாவது பறக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லைன்னா அது ஸ்டாண்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆபீஸ் அதுலேயும் இமேஜை ட்ராப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஸோ ஓகே கொடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம எதுக்கு டூப்ளிகேட் காப்பி நம்ம க்ரியேட் பண்ணால் இதுக்கு ஒரு லேயர் மேஸ்க் க்ரியேட் பண்ணி கலர் பிக்கல் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க சாஃப்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க நம்ம இதை லிட்டில் பிட் எரேஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இல்லைன்னா அது விசிபிளாகவே இருக்காது நமக்கு கிளியராக ஸோ அதனால் ஸோ அதுக்காக தான் நான் அது டூப்ளிகேட் காப்பி க்ரியேட் பண்ணி இது பண்ணோம் இப்போ நான் ஃபியூ கிளிக்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன் அதோட அந்த ஃபேஸு அந்த ரெக்கில் சில இடத்துல மட்டும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளோட பேர்ட் பாட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து லேம்புக்கு வந்து க்ளோ எஃபெக்ட் கொடுத்துக்கலாம் அது டல்லாக இருக்குது அதுக்கு வந்து கலர் பேலட்டை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க பேக்ரவுண்ட் ஃபோல்டரில் போய் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் வந்து லீனியர் டாஜ் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கர் போய் நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கலர் சாம்பிள் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்போ ப்ரஷ் டூல் எனேபிள் பண்ணி சாஃப்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க இந்த ப்ரஷ் சைஸை ஃபுல்லாக ரெடியூஸ் பண்ணி சின்னதாக்கிக்கோங்க ஃப்ளோ வந்து நம்ம முன்னாடி கம்மி பண்ணோம் அதனால் அதை ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கோங்க நான் ஒரு சின்ன கிளிக் மட்டும் கொடுக்குறேன் ஃபைன் இப்போ இதே ஸ்டெப்பை தான் நம்ம ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் இன்னொரு லேயர் அதுக்கும் லீனியர் டாஜ்னு வச்சுக்கோங்க கலர் பிக்கர் போய் இந்த செகண்ட் கலர் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஒன் எடுத்தோம் முன்னாடி இப்போ இந்த செகண்ட் கலர் சாம்பிள் பண்ணி எடுத்து ஓகே கொடுத்துக்கோங்க அதே ப்ரஷ் டூல் எடுத்துக்கோங்க சாஃப்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் இப்போ நான் சைஸை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இன்னொரு கிளிக் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ முன்னாடி ஆஃப் ஆயிருந்து பல்ப் இப்போ ஆன் ஆகிடுச்சு ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம மாடல் இமேஜுக்கு எஃபெக்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மாடல் இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அது ரைட் கிளிக் பண்ணி பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் போய்க்கோங்க அதில் லீனியர் அதாவது நம்ம இன்னர் க்ளோ கொடுத்துக்கலாம் இன்னர் க்ளோ எஃபெக்ட்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதில் பிளெண்ட் மோட் வந்து லீனியர் டாஜ் வச்சுக்கோங்க ஒப்பாசிட்டி வந்து நைன்டீன் வச்சுக்கோங்க மற்ற செட்டிங்ஸில் எதுவும் மாற்றவனா கலர் பிக்கரில் இந்த கலர் இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணி இந்த தேர்ட் கலர் செலக்ட் பண்ணி சாம்பிள் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஓகே இப்போ ஓகே கொடுத்தவங்க மினிமலாகவே இருக்கட்டும் ஆக்சுவலாக ஆக்சுவலாக இப்போ இருக்க டிசைன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த எஃபெக்ட் கொஞ்சம் ஹெவியாக வைப்பாங்க கேட்டால் பின்னாடி சோர்ஸ் லைட் இருக்குது அதனால் இப்படி தான் இரு
இப்போ சாஃப்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க ப்ரஷ் டூலில் சாஃப்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க ஜூம் இன் பண்ணி இந்த ரைட் சைட் பார்ட்டில் மட்டும் ஃபியூ கிளிக்ஸ் கொடுங்க சாரி அதுக்கு முன்னாடி பிளெண்டிங் மோடு வந்து ஸ்க்ரீன் மாற்றிக்கோங்க ரைட் இப்போ ஃபியூ கிளிக்ஸ் கொடுங்க ஸோ அந்த லைட்டோட ரிஃப்ளெக்ஷன் மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி எஃபெக்ட் ஓவர் டூ பண்ண வேணாம் ஓகே ஏன்னா பின்னாடி ஒரு லைட்டு சோர்ஸும் இருக்கனால ரிஃப்ளெக்ஷன் அவ்வளோ ஆப்வியஸாக தெரியாது கொஞ்சம் மினிமலாகவே இருக்கட்டும் அதிகமாக இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சால் இந்த ஒப்பாசிட்டியில் கம்மி பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து பேக்ரவுண்டில் நம்ம மூணு இமேஜ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பேக்ரவுண்ட் ஃபோல்டர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபோல்டர்க்குள்ளே போனீங்கன்னா இமேஜ் ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதையும் நம்ம கேனஸ்குள்ளே ட்ராகன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க இது வேணால் ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் ரீசைஸ் பண்ண போகிறது இல்லை இது வந்து பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் ஸ்க்ரீன் மாற்றிக்கோங்க ஸோ அதன் மூலமாக அந்த டார்க் பாட்லாம் இன்விசிபிள் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இருந்தாலும் நம்மளோட பார்டர்லாம் விசிபிளாக இருக்குது அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு லேயர் மேஸ் லேயர் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு கலர் பிக்கில் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க ப்ரஷ்ஷும் எடுத்துக்கோங்க அதே சாஃப்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் வச்சு லிட்டில் பிட் எரேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது பின்னாடி மேர்ஜ் ஆன மாதிரி இருக்கும் நீட்டாக ஃபைன் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து அடுத்து டைட்டில் உள்ளே இருக்கணும் அதுக்கெல்லாம் அதுக்கு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபோட்டோ கிளர் பண்ணிங்கன்னா டைட்டில் அப்படின்னு ஒரு பிஎஸ்டி ஃபைல் இருக்கும் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் இருக்கிற அந்த டெக்ஸ்ட் ஃபோல்டரை நம்ம கேனஸ் கூட ட்ராகன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க டெக்ஸ்ட் ஃபோல்டரை அதில் நம்மளோட டெக்ஸ்ட் ஃபோல்டர்லேயே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி மேலே இந்த பாட்டில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க சென்டரில் வர மாதிரி அடுத்து நம்ம டைட்டில் அப்படின்ற அந்த லேயருக்கு எஃபெக்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கோ ரைட் கிளிக் பண்ணி பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் போய்க்கோங்க ட்ராப் ஷேடை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பிளெண்டிங் மோடு வந்து நார்மலே இருக்கட்டும் பிளாக் இருக்கட்டும் நான் ஒப்பாசிட்டி வந்து நைன் வச்சுக்கிறேன் ஆங்கிள் நைன்ட்டி இருக்கட்டும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபோர் அண்ட் அடுத்து வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வச்சுக்கிறேன் ஸ்ப்ரெட் அண்ட் சைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி நைன் வச்சுக்கிறேன் ரொம்ப மினிமலாகவே இருக்கட்டும் அடுத்து வந்து நம்ம இதோட கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு கிரேடியன் ஓவரில் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஓகே சாரி அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட கலர் பேலட் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இந்த கலர் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ அகெயின் கிரேடின் ஓவரில் போய் கிரேடின்ல ஃபோர்த் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க லெஃப்ட் சைடில் வந்து இந்த கீழே இருக்க இந்த ஆஃப் கிரே கலர் மாதிரி இருக்குல்ல அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ரைட் சைடில் வந்து இந்த கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே கொடுத்துக்கோங்க இதோட செட்டிங்ஸ் வந்து ஒப்பாசிட்டி வந்து சிக்ஸ்டி நைன் வச்சுக்கோங்க ஆங்கிள் வந்து நைன்ட்டியாக இருக்கட்டும் ரிவர்ஸ் என்னேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டைல் லீனியராக இருக்கட்டும் ஸ்கேல் வந்து சம் கைண்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி நைன் வச்சுக்கலாம் இப்போ ஓகே கொடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு லேயர் மேஸ்க் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு லேயர் மேஸ்க் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க முன்னாடி பண்ண மாதிரியே பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க கலர் பிக்கரில் ப்ரஷ் டூல் என்னேபிள் பண்ணிக்கோங்க சாஃப்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் எடுத்து நம்ம ஃபியூ கிளிக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அது மூலமாக இந்த பேக்ரவுண்டோட ப்ளெண்ட் ஆகிடும் இங்கே சென்டரில் வச்சு ஃபியூ கிளிக்ஸ் கொடுக்குறேன் என்ன ஃப்ளோ கூட நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் ஃபைன் இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் இந்த கலர் பேலட்டை டிசேபிள் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபியூ எஃபெக்ட்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு எஃபெக்ட்ஸ் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபோல்டர் கிளர் பண்ணிங்கன்னா இமேஜ் சிக்ஸ்ன்னு இருக்கும் அது ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதை ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கேன்வஸில் நம்ம இந்த இந்த லைட்னிங் ஸ்ட்ரைக் இந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் எனேபிள் பண்ணி நைன்ட்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க அதை நான் இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதோட பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் வந்து ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு மாற்றிக்கிறேன் இதில் முக்கியமான விஷயமா நான் இதோட ஒப்பாசிட்டி வந்து சிக்ஸ்டின் வச்சுக்கிறேன் ரீசன் என்னென்னா பின்னாடி நிலவு அப்புறம் இந்த மின்னல் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட தலைவர் வந்து பே படத்தில் நடிக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க தீமே மாறிடும் ஓகே ஸோ அதனால் கம்மியாகவே இருக்கட்டும் அதை பார்த்து எக்ஸைட் ஆகி ரொம்ப ஃபுல்லாக வச்சுறாதீங்க இதுக்கு ஒரு டூப்ளிகேட் காப்பி நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து அது ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் எனேபிள் பண்ணி அதையும் ரேட் பண்ணிக்கிறேன் அது இந்த சைடில் இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் இப்போ நம்மளோட போஸ்டர் ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீ
So there you go. Romba simple and easy movie poster ready. So that's it guys. In the video useful and the nikra. Video put chinchina like pananga. In the mere interesting and Photoshop tutorials videos paka channel subscribe panikonga. Video pata the nandri. Take care.